Meskipun hanya ada sedikit energi spiritual, tidak ada yang namanya energi spiritual di tubuh Bram. Baginya, energi spiritual adalah pukulan untuk mengurangi dimensi, dan dia tidak melakukan apa-apa. Tama baru saja membodohinya, mengatakan bahwa dia masih bisa menerobos dalam 30 hingga 50 tahun, tapi nyatanya, dia hanya mengolok-oloknya. Jika dia benar-benar memintanya untuk kembali mundur dan berlatih, dia tidak akan dapat menembus bahkan satu meridian pun dalam 100 tahun. Dapat dikatakan bahwa aura kecil Tama telah benar-benar terkunci, masa depan Bram dalam seni bela diri. Ini tidak sesederhana kembali ke 30 tahun yang lalu dalam semalam, ini langsung menguncinya ke 30 tahun yang lalu. Pada saat ini, Bram tidak tahu meridian Tama ditutup, atau apa artinya, dia hanya tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa pergi begitu saja dengan putus asa. Pada saat tertentu, dia berpikir untuk menelepon nenek Tama dan memintanya datang dan menghakiminya. Tetapi di tahun baru, dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat melakukan tindakan impulsif seperti itu. Karena Tama sudah pernah mengaku padanya sebelumnya bahwa dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya kepada neneknya. Jika dia melakukan kejahatan dengan sengaja, sekali dia benar-benar membuat Tama kesal, belum lagi empat meridian yang disegel, bahkan dia mungkin akan dibunuh olehnya. Bram yang sedih, setelah banyak pertimbangan, masih merasa bahwa dia harus menemukan cara untuk mendapatkan pengampunan Tama, dan hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan kembali kultivasi aslinya. Jadi, mengingat bahwa Tama baru saja mengatakan bahwa dia ingin membawanya ke pemandian air panas Villa Elsa, dia segera berdiri dan menghentikan taksi di pinggir jalan. Ini adalah pertama kalinya bagi sopir taksi untuk melihat lelaki tua berpakaian seperti pendeta, dan Bram memang sedikit peri. Ketika dia melihatnya masuk ke dalam mobil, dia bertanya dengan sangat hormat, Tuan, mau kemana? Bram berkata, aku akan pergi ke pemandian air panas Villa Elsa. Pergi ke pemandian air panas? Sopir taksi agak bingung, bertanya-tanya mengapa seorang lelaki tua pergi ke hotel pemandian air panas. Sebelum Bram dapat berbicara, dia memikirkan sesuatu, dan berkata dengan santai, ngomong-ngomong, hotel pemandian air panas Villa Elsa ditutup, dan konon akan ditingkatkan dan dibuka. Jika Anda ingin mengambil mata air panas, izinkan saya memperkenalkan Anda ke tempat lain. Bram menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan mandi air panas, aku sedang mencari seseorang untuk melakukan sesuatu. Oh, tidak heran. Pengemudi mobil berkata sambil tersenyum, saya mengatakan bahwa seorang pendeta seperti Anda, pada pandangan pertama, adalah seorang master yang hanya mengajukan pertanyaan. Tidak mungkin dia punya waktu untuk berendam di mata air panas. Kemudian dia bertanya, pendeta, saya tidak tahu apakah Anda biasanya pergi ke pemandian air panas. Di kuil tahu mana Anda tinggal? Ibuku sangat religius dan biasanya pergi ke istana Tianhou untuk membakar dupa. Bram mengangguk dan berkata, Aku bukan dari Jakarta. Aku dari Amerika Serikat, dan kuil Taoku juga berada di Amerika Serikat. Kenapa ada kuil Tao di Amerika Serikat? Bram memutar matanya ke arahnya, dan bertanya, Apakah tidak ada gereja di sini? Ya, sopir itu tersenyum dan berkata, saya mengerti ketika Anda mengatakan itu. Sekarang, Anda seharusnya pergi ke Amerika Serikat untuk berkhotbah dari Indonesia beberapa tahun yang lalu, bukan? Bram tampak malu, dan berkata sambil tersenyum, Aku sibuk berlatih dalam hidupku, dan aku tidak pernah berkhotbah atau berkhotbah. Sopir itu mengacungkan jempol dan memujinya, saat aku melihat Anda, saya merasa ditakdirkan untuk bersama Anda. Anda terlihat seperti pendeta tahu yang serius, dan Anda jelas bukan pembohong yang membodohi orang. Bram mengabaikannya tetapi kehilangan akal. Melihat keluar jendela, 
Dia mengingat kesulitan kultivasinya yang telaten di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan kemudian memikirkan berapa umurnya dan melakukan perjalanan ribuan mil ke Indonesia untuk mencari peluang. Tetapi siapa yang mengira hal bahagia ini akan terjadi dalam dua hari? Sekarang dia telah mundur dan menjadi seniman bela diri bintang 4. Semakin dia memikirkannya, Bram semakin merasa sedih dan air mata mengalir di pipinya. Ketika pengemudi melihatnya, dia segera bertanya, Tuan, mengapa kamu menangis? Siapa yang menindasmu di Amerika Utara? Dia benar-benar orang nomor satu yang terkenal. Tidak tahu berapa banyak orang yang akan memberi penghormatan kepadanya ketika mereka melihatnya, dan ada banyak pejabat tinggi dan bangsawan di antara mereka. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah datang ke Jakarta, dia akan diganggu oleh Tama sampai menangis. Kesenjangan semacam ini membuatnya merasa lebih sedih. Dan yang paling membuatnya menderita bukanlah keluhan yang baru saja dia derita, tetapi bahkan setelah dia menderita begitu banyak keluhan, dia harus gigih dan naik taksi untuk menemukan Tama untuk menebus dosa-dosanya dengan air mata berlinang. Inilah akibat dan akhir yang harus ditanggung seseorang setelah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Bram juga mengerti di dalam hatinya bahwa alasan Tama ingin menghukumnya seperti ini terutama karena pikiran kecilnya membuatnya marah. Sekarang pikirkan baik-baik obat mujarab yang Tama berikan padanya tidak ternilai harganya, bahkan bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya, dan alasan mengapa dia memberinya obat mujarab ini juga sangat jelas, yaitu untuk membuat dirinya melayaninya dengan sepenuh hati. Namun di permukaan, dia setuju dengan sangat baik, tetapi dia masih memiliki banyak hal kecil di hatinya, dan bahkan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Tama, dan kembali ke Amerika Serikat untuk terus menjadi dirinya yang dulu. Memikirkan hal ini, Bram mau tidak mau mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya, Bram, Bram, kamu benar-benar tidak memuaskan, dan Tama sangat kuat, Bagaimana mungkin menderita karena kebodohanmu? Kamu menyanjungnya secara dangkal, tiga kali dengan dua pikiran. Sungguh aneh dia membiarkanmu kembali ke Amerika Serikat. Di seluruh dunia, bagaimana hal yang begitu baik bisa terjadi? Setelah menyadari betapa tidak tahu malu dan bodohnya dia barusan, Bram menyesalinya di dalam hatinya. Dia berpikir bagaimanapun, dia sudah memakan pil yang diberikan oleh Tama, dan tidak mungkin dia memuntahkannya dan mengembalikannya padanya. Selain itu, dia adalah teman lama neneknya. Di penjara di Jakarta kan? Selain itu, dia juga secara pribadi mengatakan untuk melepaskannya. Jadi apakah dia tulus atau tidak, dia bisa mengikuti arus dan menggunakan lereng untuk turun dari keledai. Tapi siapa sangka ada air terjun di bawah perahu saat kau mendorong perahu menyusuri air dan tebing di bawah keledai di lereng? Jadi, dia diam-diam mengambil keputusan. Ketika dia tiba di mata air panas Villa Elsa nanti, tidak peduli bagaimana sikap Tama terhadapnya, dia harus tegas, dan mulai sekarang, dia akan setia, tidak pernah pergi ke barat, biarkan wajah selatan, dan tidak pernah pergi ke utara sendiri. Hanya dengan cara inilah Tama bisa memaafkan dirinya sendiri dan memulihkan basis kultivasinya. Saat ini, Tama yang memulai lebih dulu sudah tiba di pintu masuk pemandian air panas Villa Elsa. Di tengah jalan di pintu masuk gunung, ada tanda yang sangat menarik perhatian, yang berbunyi, hotel ditutup untuk renovasi dan ditutup sementara. Maaf untuk ketidaknyamanan. Selain itu, ada dua mobil yang diparkir di pinggir jalan, dengan beberapa satpam berseragam satpam duduk di dalam mobil. Melihat mobil Tama berbelok dari jalan utama, seorang satpam keluar dari mobil dan berhenti di depan mobil. Setelah mobil berhenti, dia berjalan keluar taksi dan berkata, Maaf pak, hotel kami sedang di-upgrade, ini tidak lagi dibuka untuk umum selama periode waktu ini. Saya benar-benar minta maaf, Tama berkata dengan senyum biasa, mengapa hotel Anda ditutup untuk umum, dan Anda bahkan tidak mengizinkan saya pergi? 
Pria itu segera menjelaskan, Pak, jalan ini bukan jalan kota, itu dibangun oleh hotel kami, dan tanah yang ditempati jalan ini juga dibeli oleh hotel kami, jadi setelah hotel ditutup, jalan ini kami juga memiliki tepat untuk menutup jalan. Kemudian, dia mengeluarkan dokumen dari balik tanda pemblokiran, menunjukkannya kepada Tama melalui jendela, dan berkata, coba kamu lihat dulu, ini adalah dokumen kami yang relevan di sebelah kanan jalan ini. Dokumen-dokumen itu disetujui dan dicap oleh Dewan Kota. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.